怎么控制不了他们了？去吧，老夫给你们一个复仇的机会。我心中似乎曾经有过刻骨铭心的仇恨，但现在却是一片祥和。我又要沉睡了。记住，能力没有正邪之说，邪恶之力也可用于正途。小雨浩，什么时候你心中无恨，只有喜乐和善？那么，我将真正成为你的第三武魂，并且，你会获得传承我亡灵魔法的资格。一老，您究竟是什么人？这么强大？他以前应该也是和你一样的人类。拥有过非常强大的能力，我估计他是遭遇了强敌，被打得形神俱灭，只有一丝精神烙印跑了出来。一老的强大在于他的层次，但他受过的创伤非常沉重，那一丝精神烙印想要修复到自己自足，至少也要百年时间，他是不可能轻易动用这种力量的。他所说的魔法应该是属于他那个位面的能力，很强大。以后你可以向他学习。可是，一老的能力和邪魂师，一老和那个家伙根本不是一个层次的存在。一老已经达到了返璞归真的境界。现阶段你什么都不需要做，只要努力修炼，不断变强就行。我明白了。那个邪魂师呢？你这么说，邪恶反噬，哼，便宜他了。你没事就好，走，我们去看看里面的情况。宣战死，他的尸体沾染了剧毒，只能带一些遗物离开。其他人伤势如何？陈子方断了左臂，共阳墨的伤势最重，七夕的伤势相对较轻了，但他们的毒伤都非常严重，必须及时救治。其他人呢？马小桃他们没中毒，被震伤了内脏，他们和林洛尘一样。需要半个月的调养。那个死神使者呢？死了，中了霍雨浩的精神冲击后，邪恶反噬，被他的使奴活活撕碎了。做得好，替姚浩轩报仇了。我检查了那些炸弹碎片，是用强酸、剧毒、武魂之毒和矿石组合而成的魂导元素炸弹，工艺非常复杂，连我们魂导院都轻易制作不出来。也就是说。斗罗大陆上能批量制作这种魂导炸弹的，只有日月帝国。日月帝国与星罗帝国摩擦不断，这群邪魂师的藏身之所又跟星罗帝国军队驻扎地接近，很难说他们是不是有别的企图。这件事以后再说。我现在必须立刻带公羊墨、陈子峰和西西回学院治疗。你要回去？嗯，突风巨变，责任完全在我。现在已经来不及从学院派遣新队员去参加大赛了，只能你们先顶上去，至少坚持到小桃他们三个伤势恢复
孩子们，月圆的荣誉只能依靠你们了。不要怕失败，耻辱只属于我。玄子，说吧，你提出召开海神阁会议要干什么？这次的事情大家都已经知道，这不是我带队时第一次出问题了。作为领队，我责无旁贷。我决定辞去监察团副团长之位，并退出海神阁。玄老，这怎么可以？谁都会出错，何况导致这次惨剧的因素很多，邪魂师又诡计多端。还有猝不及防的魂导元素炸弹，赵哲，你不要说了，啊，我这次又导致了一死六重伤的场面，这份责任只能由我来承担。玄老，您就留下吧。这些年来，您对学院的奉献，大家有目共睹。我还要去姚浩轩的家族一趟，尽力化解他们的悲伤。我一决，就此告别吧。回来，穆老。我真的没脸再留下了。我让你回来，你听不到吗？更多更好的监察者，灵儿，在。等比赛结束之后，你以史莱克学院的名义发函给日月皇家魂导师学院，提出交流申请，派遣我们魂导院的学员去他们那边交流学习。那边会答应吗？我们的学员恐怕也。那边会同意的，他们早就希望能够与史莱克学院进行交流学习。至于学员们，他们是去长见识的，起码要让他们知道，代表着大陆上最先进的魂导师学院是什么样子。嗯，我明白了。你们仔细协商，五年内，武魂院和魂导院必须要有所融合。会不会太仓促了？虽然魂导科技的发展很快，但魂师到了魂圣级别以后，魂导师还是不能和我们魂师相比的。不久前，我亲自去了一趟日月帝国，看到了许多令我震惊的东西。日月帝国魂导科技的发展已经超出了我们的想象，我甚至看到了一种需要多人操控的超大型魂导机，那个东西足以威胁到我的生命。什么？老师，您已经是九十九级的极限斗罗，竟然有魂导器能够威胁到您的生命，那这魂导器的威力相当恐怖。从日月帝国现在的情况来看，他们已经越来越不甘寂寞。你们觉得，一旦大规模战争开始，学院还能够独善其身吗？你醒了，我们到新罗城了。哇，新罗城这么大，这么好看！近一半的人都是来看比赛的。到了酒店，会议室集合。我要开赛前动员会。明天大赛正式开始，我现在解答你们关于比赛的疑问。周老师，学院那边的增援什么时候来？我已经收到学院的传信。要调集外出的学员，需要一定时间。周老师
，我们其实不知道比赛要怎么比。啊、初赛的第一轮是淘汰赛，输的一方会被直接淘汰。比赛形式是七对七团战，结束之后是循环赛。具体模式，我等你们度过了淘汰赛，再给你们讲解。周老师。所以我们必须靠自己度过淘汰赛，不能被淘汰，才能等到援军，对吗？是。妈、啊，要是没有援军，我会遇到什么样的危机？怎么你怎么敢破坏自己？你们怕了吗？你们忘了，尽管是预备队，你们都是史莱克学院的精英学员，对手比你们想象的弱小的多。我可以告诉你们，四环的对手都非常少见。<笑>那我的自信心快要膨胀了。嗯、好了，散会。小涛，你们仨留下。周老师，您这么宽慰他们，有意义吗？周老师做的对。不这样说，明天不用打了，一点士气也没有。你们的伤势多久才能参战？我需要精确的时间。我的伤势最轻，十天就能好。马小桃十五天，大药恒十七天。好，我们没有援军的事情，你们一定要保密。他们的信息需要胜利来建立。周老师说的是真的吗？不管是不是，我们都得当是真的。对，要打就打。我们这个修为，在统领已经是顶尖，难道还能有魂王？众卿平身。全大陆高级魂师学院斗魂大赛，是我们斗罗大陆魂师界里最重要的盛事。这一届轮到在我们星罗帝国举行，我很高兴，在这里，我代表星罗帝国，欢迎远道而来的以史莱克学院为首的各个学院代表。希望你们。在之后一个月的比赛中，展现出应有的风采。好，我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛正式开始。
拿出你们的勇气，史莱克必胜！史莱克必胜！必胜走。在里面吗？这么年轻，他们是史莱克的正选队员吗？阿泰，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。会，唐人的荣耀。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始。列阵。嗯经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型赛结束了。
海特学，也来自唐人。人出手太狠了，我已经手下留情了。要不然，他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！这就是遇到史莱克了。我是不是第一枪就遇到史莱克？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁克结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？哎、等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我院在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回贝贝、肖玉浩他们，不仅加入了史莱克监察团。还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩，他们复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新罗城的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学院的比赛情况，第一轮的淘汰赛。除了我们轻松出现，其他学院都可以用惨烈二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了，对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。玉浩、王东
，潇潇的痕迹。相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江南南、徐三十和蔡头，你们的痕迹方便讲给大家听吗？嗯、呃，我的武魂是柔骨兔，魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致。不过他是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。我的前三个魂技都是防御型，不过我有个超好用的第四魂技，那就是……啊，这么这是秘密，你们千万不要声张哦。蔡头，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的实物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖啊！嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十，第二魂技则是力量提升，第三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师、啊。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗，他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场。才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！好了，你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让雨浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚。则实之，实则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的霍雨浩，我叫笑红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。在第一轮，我们的对手是云罗高级魂导师学院。魂导师学院，近几年，星罗帝国魂导器技术发展很快，其中
云罗学院的表现最为亮眼。循环赛有三种比赛方式，分别是团战、一对一个人战和二二三之战。比赛当天抽签决定。团战的规则你们清楚，一对一个人战。是双方各派一名队员进行一对一斗魂，败者派出下一名队员，直至一方七名队员全部战败。那如果出战的那个人够强的话，岂不是可以用一己之力淘汰对方一队？嗯，如果你做得到，当然可以。二二三之战又是什么？就是两场二对二和一场三对三斗魂。也是对我们最理想的比赛方式，因为前两场比赛获胜的话，第三场就不必再打，就能隐藏你们的真实实力。请双方队长上台抽签。给你这个机会，第一场，你上，看我的。哦，我我叫马英俊，嗯，请学长手下留情。你要我英俊吗？嗯，没有，绝对没有。好。那我待会儿下手轻点。比赛开始。嗯，怎么才四关啊？那个六个十万年魂环的混套呢？他怎么回事？嗯。呃，你跑什么？这个家伙又要使坏了！什么情况？徐三十选手竟然跑向了场外！哦，马英俊，愣着干嘛？快开枪啊！哦哦哦！哦哦哦哦哦哦、什么情况？掉落场外会被判为失败？全民置换。云罗学院马英俊跳出比赛台，个人在第一场，史莱克学院获胜。这家伙的第四痕迹叫做神明置换，在一定范围内可以瞬间切换自己和对手之间的位置。这本来是一个相当强大的技能，可这家伙用起来却往往令人无语。虽然获胜，但是其中取巧成分居多。史莱克还需要展现真正的实力才行。史莱克那个四环魂师，应该只是预备队员，几乎没有消耗魂力，就轻易淘汰了对方。<笑>史莱克果然人才辈出。<笑>队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。张月，你上。
玉浩，看好了，对方使用的就是近战混导器。近战混导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。对付他们的最好办法就是拉开距离，避免近身。近战混导器。啊！不行了，不行了，我撑不住了！对。啊高级魂导师学院，队长司徒宇，史莱克学院，徐三十。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。切换一下，同阶魂师几乎不可能抗衡魂导炮台。攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。嗯、那枚大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，这目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！啊！好快，他真的是防御系魂师吗？
这家伙不会又故技重施吧？炮台战法最强的一点就是不动如山，你那个换位技能对我无效。啊啊、这就是我给你的。堂堂正正的比赛，来杀！杀！杀！杀！他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院寻三十获胜。并获得个人赛胜于全部得分，七分。云罗学院弃权了，一串七，一串七啊！史莱克那个从三十，相当于一串七啊！我真是小看史莱克了。那个四环魂师，虽然没有之前那个六枚十万年魂环的少年经验，却实现了一串七的壮举。<笑>哥，你想什么呢？换我们上去也可以一传奇的。哎，史莱克就是史莱克，从第一战到这第二战，我的信心受到了打击。你少来也会受打击，你的信心从来就未曾减少过。那可不一定。毕竟上一场，史莱克可是出了个六枚十万年魂环的妖孽。六枚十万年魂环，你信吗？当然不信。循环赛第一轮，我们无伤过关了。你们先回酒店，嗯、抓紧修炼。周老师。我们不留下来观察其他队伍的比赛情况吗？是啊，至少要看看日月皇家魂导师学院的比赛吧。观察对手，有我一个人就足够了。你们要保留神秘感，避免被其他队伍看透。嗯。嗯朱老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是，有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看透。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。周老师不让看，我们也自有办法。组装完成，望远魂导器。现在发挥你的灵眸技能，探测敌情。紫金魔瞳，精神探测。那是，宇浩，你看到什么了？全五环魂王战队，在今天的比赛中，你发挥了几成实力？嗯，三四成吧。事实上，我和贝贝配合才能发挥出最强实力。就算面对修为一般的魂帝，也未尝不可一战。我们一定能坚持到小桃姐他们的回归，但是只有大师兄和三师学长两个突破点还不够。我、王东、潇潇三人始终是块短板。这种时候，你能不能不要老带上我
魂师，你们怎么看待魂道器？唐门由盛转衰的诱因，投机取巧的道具。鬼，不熟，不喜欢。也许，在我们团队中，能够弥补我、王东和潇潇三人的短板。这届大赛和以前有很大的不同，纯粹的魂师正在变少。魂导师与魂师的结合愈加紧密，几乎所有的参赛队员都配备了魂导器。他们忘了魂师的荣光，魂师的战斗应该是纯粹的，自己修炼出来的能力才最可靠。魂导器终究是外物，这也是史莱克学院多数高层的想法。但你们想想，在明斗山脉那群邪魂师引起的爆炸中，如果我们都配备了防御魂导器，结果会怎么样？那个魂导元素炸弹虽然爆炸突然，但威力是破不了六级防御魂导器的。如果学长们配备了防御魂导器的话，元昊轩学长就不会牺牲了。虽说我们现在实力不够，需要配备魂导器，但修炼到一定程度，魂导器的作用就很鸡肋了吧？如果以自身修炼为主，魂导器为辅，岂不是更强大？如今，就算像玄老那样的九十八级封号斗罗，也不敢说傲视整座大陆。毕竟日月帝国那边几位九级魂导师一直是危险，更何况还有传说级的十级魂导师。此外，随着人类对魂兽生存空间的不断压榨，魂环也许会成为奢侈品。届时，魂导器就是人类强大的根本所在，唯有接受。我们才不会被时代淘汰。你们跟我来，我带你们去个地方。我也不知道怎么回事，就是对魂导器有抵触。不用劝我，我自己回去想想。你们去吧。王东自幼生活在那么一个隐士宗门里，对魂导器有抵触也很正常。隐士宗门，奇怪，王东好像从没说过自己家的任何事情。欢迎来到星光拍卖场。星光拍卖场是星罗帝国最大的拍卖场。今晚是魂导器专场，各位贵宾，晚上好，我是星光拍卖场的拍卖师清雅，今晚的拍卖将由我主持。今晚的拍品有三到六级魂导器，适合魂王以下修为的魂师、魂导师。三至六级魂导器，简直是为斗魂大赛量身定制的，难道拍卖背后是星罗帝国的推手？现在展示的是第一件拍品，我们的一号拍品是一件三级远程魂导器，魂导麻痹射线，出自一位六级魂导师之手，核心法阵经过改良，攻击附带麻痹效果。经试验，这件魂导麻痹射线作用在没有防备的强攻系五环魂王身上，大约能令其麻痹一秒，能够短时间麻痹一位魂王。这魂导麻痹射线的价值确实远超一般三级魂导器了。起拍价一千金魂币，每次加价不低于五十金魂币。竞拍开始，一千三百金魂币，一千八百金魂币，两千五百金魂币。啊！一百六十六号贵宾出价两千五百金魂币，还有加的吗？两千五百一次，两千五百两次。两千五百三次，成交。你们谁来用这件魂导器？以我们的修为，配备三级魂导器意义不大。给潇潇吧，潇潇的魂力已经到了二十九级，随时可能突破。三级魂导器交给三魂魂尊操作起来更方便。还是给班长吧，班长兼修魂导器，能将它的作用发挥到最大。收下吧，宇浩。这次竞拍的魂导器有很多，你们每人都有份。请看下一件拍品。成交！成交！成交！成交！嗯，下面
是今晚的倒数第二件拍品。这件拍品有一个好玩的名字，叫做奶瓶。奶瓶只是俗称，正确命名是充能混导器，作用是补充魂力。多少级别的奶瓶能补充相应级别魂师等量的魂力？而这是一件四级奶瓶，起拍价六千金魂币，每次加价不低于一百金魂币。一万金魂币，两万，两万一千，两万五千。两万五千一次，两万五千两次，两万五千金魂币三次，成交。接下来。是今晚最后一件拍品，它的价格十分高昂，但我相信，真正懂它的人，都会觉得物有所值。于、嗯、浩，你怎么了？好锋锐的感觉，是磕头。什么是刻刀呀？制作魂导器最关键的步骤就是铭刻核心法阵，这需要用到专门的刻刀。越是高级别的魂导器，制作起来越需要高等级的刻刀。在座贵宾中，如有魂导师在，相信对“猎榜刻刀”这四个字不会陌生。所谓“猎榜刻刀”，就是在全大陆刻刀排行榜上排名前一百的刻刀。每一柄都是可遇而不可求的宝物。整个史莱克学院，也只有两柄猎榜刻刀，分别在魂导院仙灵儿院长和番禺手中。还在等什么？开始竞拍吧！这位贵宾，请稍安勿躁。这件猎榜刻刀虽然珍贵，却有一个致命的问题，容我说明。致命问题？在刻刀排行榜中，它排在第九十九位。但以他的实际能力，排进前三十都不成问题。之所以排名低下，是因为这是一柄受诅咒的刻刀。难道是那柄会反噬主人的凶刀失灵？不错，这柄刻刀正是有着凶刀之称的失灵刻刀。它诞生于三千年前的日月帝国一名精彩绝艳的九级魂导师手中。诞生伊始，即为主人招来凶灾，令其陨落于一场恶战。此后历经三十七位主人，这三十七人无一例外，全部惨死。生灵之机。我听老师讲过凶刀失灵的故事，他的诅咒之名绝不是谣传。即使他是猎榜刻刀，我们也不能要。嗯、起拍价十万金魂币。每次加价不低于五千金魂币，竞拍开始。十万。这位贵宾出价十万金魂币，还有没有贵宾出价呢？玉浩，你，周老师，大师兄。我有办法消除这把刻刀的诅咒，拍下来吧。十万一次，十万两次，十万三次，成交今天大家的收获不错，不知道王东怎么样了？啊、王东
你今天这是……我自己都不明白是怎么回事，只是听大家说起婚到期的时候，心里就莫名的烦躁。在我脑海中，似乎还有另一个意识在排斥婚到期。另一个意识，难道王东的精神之海里也有别的存在？王东，你信得过我吗？我是精神系魂师，如果你脑中真的有另一个意识，我可以进入你的精神之海一探究竟。我相信你。好，那你闭上眼睛。不要抵抗我的精神力，进入你体内。那是什么？精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印，玉浩，你不要尝试窥视王东的精神之海。这股力量源自于一缕神识，足以让你心神俱灭。好险！神识是什么？所谓神识，就是神明的一丝意识。神，王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神识，其原主的强大难以想象，即使是我生前最强的时候，也无法与之匹敌。王东到底什么身份？怎么了？没，没事，只是窥视你的精神之海，对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累，就不要你做这事了。别在意这些，我们可是队友。
赶紧修炼浩动之力，明天循环赛第二轮就要开打了。今年是我们光荣的日月皇家魂导师学院四千年来最强的一年，我们的对手只有一个，告诉我，他们是谁？史莱克。好，今天我得到探子情报。史莱克学院只来了三名正选队员，七名预备队员。啊什么？哎呦，好，真是的，是这样。你们知道这意味着什么吗？蔑视，对我们彻头彻尾的蔑视。马如龙，干！这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长，滚出皇家学院。是。哼，马老。事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正学，肯定不是我们的对手。小红尘，你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔，亦需全力。哼、哎！马老，我的对手只有我们自己。坚持两战，林洛尘学姐就回归了。嗯，太好了，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能请双方队长上台抽签。天灵学院在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨燕，被称作冰火双控。大家一定要小心。木狼，真的不派人过去吗？他们同族有一队，可是有三名魂王啊。是少哲让你来问的。他放心不下，只派预备队出战。史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好，你告诉少哲，以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。木老，您把他们看得这么高，十年磨一剑，我们要着眼未来。千灵学院，团战。让你们见识下我的最强功绩。比赛开始，开武魂。<笑>另外两名选手是第一次出赛，看来史莱克学院一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技者是。这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。如果拥有对手世袭的苗。就等于为我们创造了新机。
，史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的护卫号，竟然还有两名六环魂帝。白虎公爵的长子戴耀恒也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。杨明、宋府、白晨、叶茂，四人都是防御系气魂师，武魂灵犀盾。他们武魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！西盾是一种防御力很突出的器武魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。寒冰盾。嗯、这个寒冰盾与灵犀盾结合，防御力至少提升了三成。来场炮火洗礼吧！闻道炮台战法，原来隐藏实力的不止我俩呀！气魂回圣之下，闻道师确实比同等级的魂师更强，更何况二师兄用的还是火力最大的闻道炮台战法。楠楠学姐，好机会！交给我，魂骨技能，冰霜龙拳。他有魂骨，这块头部魂骨品质很不错，这个魂骨技能的威力接近魂王的地底魂技了。哼，第三魂技，雷霆之怒。嗯，第三魂技。防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞雨燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，霍雨浩，迎接你的终结！赤寒，千钧一击，紫极魔童，灵魂冲击！雨浩，危险！全民置换，全民蹲阵。三神镇不行。不及蓄力第二击了，冷夜，看我的，去，来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。嗯，嗯
这是你所犯下最严重的错误。有动机。继续吗？我跟人说，西南快点滚过去！冰霜龙卷的威力足以媲美魂王的第五魂技，就这样被打回去了。难道他真的是拥有六个十万年魂环的魂帝？霍雨浩、王东、潇潇，都只是史莱克外院二年级学员。嗯，他们三人去年才入学，跟白虎公爵的嫡次子戴华冰同一届，同年击败了戴华冰之路所在的团队，获得新生考核冠军。这是当初在史莱克学院轰动一时。这么说来，他们确实是预备队员。就凭这样的阵容，他们竟然连胜三场。可仅仅这样的阵容，恐怕不会引起日月帝国的重视。前几天星光拍卖场的拍卖，他们都参加了吗？史莱克和日月都暗中参加了。很好。皇兄，您的意思？接下来要加码了。嗯，那千金毛抵挡他可费了我老大劲儿了。奶奶，快给我揉揉。<笑>滚！天灵学院并不是传统强队，我们下一场的对手，正天学院才是真正的强敌。看过他们的第一轮比赛后，我原本打算在与他们的比赛上弃权的。弃权？正天学院有三名魂王坐镇，其队长的修为更高达五十八级。五十八级。他叫叶无情。以他的修为，即使放在史莱克学院，也足以入选正选队员。五十八级，差距实在太大了，我们很难获胜。原本我也这么认为，但看完你们今天的比赛后，我找到了获胜的机会。这个维恩坚持到叶无情被淘汰，史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错，一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级，正选队员们就能陆续归队了。大师兄抽签的结果，将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？哇，好帅啊！那个正天学院的队长，用外貌简直媲美王东啊！你给我走远点。日月，叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛，他就已经作为正选队员出场了。请双方同时按下赛制抽签按钮。史莱克学院对正天学院，二二三战法。二二三，这是赛前分析中对我们最不利的一种抽签结果。正天学院最大优势就是拥有三位魂王。他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们，我知道这可能对你们过于苛刻，但作为带队老师，我不甘心就此放弃
。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错，不战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一战。徐三石，江南南，你们出战。好耶！周老师，之前不是说过，徐学长跟大师兄联手才能爆发最强战力吗？如果对面只有一个魂王，我们可以这样安排战术；但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情、雨梦迪，五十三级强攻系战魂师唐潇泪。五十二级强攻系气魂师，二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。有请第一场比赛，双方选手登场。如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的雨梦迪出战第一场，既先声夺人，又保留了足够的底牌。哇，周老师预料的真准！正天学院，雨梦迪；杨一凡，史莱克学院，徐三石，他是江南南。那个杨一凡，应该是敏攻系魂师。比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？当然，因为他拥有当时最顶级的武魂。双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救楠楠，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？
，没错，能够与我媲美的神兽血脉。神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。这名玄冥归魂师爆发出的战斗力确实强悍，但雨梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二，胜券在握。天使之右。雨梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好啊，我说过我会保护你的嘛。天使，他要发出最强一击了。楠、嗯、楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。明阵，玄明都阵，玄明之力，融环，许三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。封神斩。是现在，楠楠，是你，无敌金身，怎么会？三秒的无敌金身，足以让江楠楠近身施展游技。妖光。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复，下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯，有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，和菜头，潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>那个潇潇，上场比赛还是六环魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗陈刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级、实力完全碾压史莱克的两名选手，史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿
元魂导器居然研发出了魂导师单兵最强攻击武器，看你能扛多久！破之石，魔之正气，螺旋剑，顶之战斗。第二剑，三生镇魂鼎挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思、啊。不要管我。能完成了。师兄，不！你们这群混蛋！孙子连珠，不好！救我！结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可惜了，好险！胜者，正天学院。绝不会让你们的付出白费。宇浩、王东、贝贝，准备出战。是。正<笑>天学院，上官残。正天学院。登天学院叶无情，领教各位高招。陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。
欲しい。他的黄金业务魂凝聚着庞大且不稳定的火力，一触即爆。先解决辅助魂师。愚蠢的战士！中，是残影，没错，魂斗麻痹射线。宇浩用魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变迟缓了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一阵，你尽快恢复。消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你还有资格让我使出全力。黄金夜之舞，一片黄金夜的爆炸威力就够强了。就问天皇之天，叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，为此他们要撑不住了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽武魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一声龙吟，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而贝贝一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸王。雷狙。及更高的黄金封印也算不容易了，但除此之外，还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！璀璨中的凋零，黄金之路。胜利不是靠我一人。
修为太高，黄金之路封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨、啊、浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这招胜利。我们必须守住。这股气息，不对，这不是人类该有的气息。终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了。是我们大爷。